Antes de leer la carta del día de hoy, hagamos esta oración al Padre Pío pidiendo su intercesión sobre todo si tenemos alguna necesidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos, porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz y en el Sagrario, hemos recibido, según su promesa, los dones del Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietralchina y lo llamaste a tu servicio para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo, te pedimos humildemente aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo y por su intercesión las súplicas que nosotros elevamos a ti por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados, y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo, desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío si es para nuestro bien y salvación. Gracias, Dios mío. Danos entonces la fe para glorificarte. Danos la esperanza para adorarte y danos la caridad para amarte, haciendo con nuestros hermanos según tu palabra. Carta del Padre Pío al Padre Benedetto de San Marco y Lames. Queridísimo Padre, me será dada y otorgada por Jesús la gracia de al menos morir en el lugar a donde Él, con tanta bondad paterna, me llamó. Esta dulce esperanza me sostiene y me anima a seguir viviendo. Mientras tanto, ya que Jesús no ha querido que yo consagre a mi querida Madre Provincia toda mi persona, me he ofrecido al Señor como víctima por todas las necesidades espirituales de la misma. Y esta ofrenda la voy repitiendo continuamente ante el Señor. Estoy contento al poder ver que, al menos en parte, mi ofrenda ha sido aceptada. Quiera el buen Jesús acogerla plenamente. ¿Qué decirle del actual estado de mi espíritu? La terrible crisis a la que me referí en mi carta anterior va aumentando cada día más. En el momento presente, el alma está encerrada en un cerco de hierro. Por una parte, teme ofender a Dios en todo lo que hace, y esto le provoca tanto terror que solo puede ser equiparado a las penas de los condenados. Padre, no crea que en esta afirmación mía haya algo de exageración. La realidad es exactamente esa. Una de estas noches, ante este pensamiento, me pareció que me moría. El Señor me hizo probar todas las penas que sufren allá abajo los condenados. Pero, 
Por otra parte, lo que más me atormenta es que, en este tiempo, siento agigantarse en mi alma el deseo de amar a Dios y de corresponder a sus beneficios. Amén. Amén. Amén.